はい、皆さんどうもこんにちは。今日今日もあの自衛隊助かりの取り組みありがとうございます。あの今年最初の取り組みはもうすでに案内しておりますように、ちょうど伊勢崎さんとこのお二人の研究者がですね、あのあそこに写っている本をあの編集責任者として出したということで、でかつその方々が笹川財団ですねのお招きであのせっかく。日本に見えておられるということでしたので、まあ、その機会にあのお話をお伺いしようということで今日の会を設定しましたまあそのきっと宣伝から含めてまず伊勢崎さんにあのお話をしていただいてでお二人にお話をしていただいてで休憩後あのコメントして会場の皆さんも含めた。あの質問という時間にしたいと思います。あの閉会中ですので、あの議員会館一時までしかお借りできないということで、ちょっと遠足的なちょっと中途半端な時間帯になって申し訳ありませんでしたけれども、あの充実した会にしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ伊勢崎さんお願いします。えー、っと、日本ではあの僕はこの憲法のこととか自衛隊の法的な資料とかについて発言をして、本当は。そっちは僕は副業みたいなものなんで、こっちが本業なんですね。で、あのー、この五年間、六年間ですね。一応インターナショナルチームを作って、えー、このテーマをずっとやってたんです。東京大学と大学の文科省のプロジェクトで,で、ラディカライゼーションという言葉。で、我々おなじみなのはやっぱりラディカル。でラディカライゼーションっていうのは特に治安当局の間ではこの頃ですねすごくこれはバイオレントテロリズムつまりテロリストが危険な反社会的なものであるっていうふうなものを定着してるんですけども思い返していただければ分かると思うんですけど皆さんお年を召した方々我々の時代にはラディカルってかっこいいことだったんですねもしラディカルがいなかったら公民権なんていう概念がなかった人権という概念もなかったかもしれない。何かあるととにかく反戦とか非戦も何かですよ。でもこの頃はなんか何かあるというと本当に即テロリスト。この時代の変化って何なんだ。うん、その問題意識だったわけです。多分これが終わらない戦争の原因ではないか。何が終わらない戦争つまりいわゆる対象戦。というのは国家と国家が争う戦争はこれからの戦争ではありません。非対称戦です。非国家主体、つまり国家ではない主体と戦わなきゃならない。これが,これが近未来、これから続く戦争なんですけど、その本質ったらまさにここにあると思うんですよね。我々が英雄視していた社会変革のために、英雄視していたラディカルが危険人物として見なされる。このマインドセットのチェンジは何なんだろうか、ここに多分あのエンドレス、戦争がエンドレスになる原因の本質があるんではないかという問題意識で、このプロジェクトを始めたわけであります。いわゆる、えー、とあのテロリスト、えー、メディアを逃げ出すテロリスト、自爆,自爆テロ、IS、アルカイダ、その前はタリバンとなりました。ああいう人,人たちがどうやって生まれるのか。これらはどうやってその勢力を広げていくのか、そのメカニズムをまず研究するということで,で、果たしてラディカルっていうのはいいことなわけで,で、そういうラディカルさを損なわないようにしながら、同時に、やっぱりテロリストだってなってもらったら困るわけですよ、やっぱり。じゃあ、そのための方策をどうしたらいいのかということを、まあ、実務家と研究者が考えるプロジェクトを。始めたんですそれが5年ぐらいの話になります。で、毎年のように、えー、東京外国大学を起点として、研究者の呼ぶんで、まあ、彼とか、彼ですね,ね。で、その結晶はこの本です。もう、アマゾンで、一応、超一流の学術専門書から出る、英語出版できましたので、政治というところですけれども、もうすでにアマゾンで買えます。ラテカラゼーションサウスエジア南アジアに特化してますけれども、ここにおけるラティカライゼーションの減少とその対策、ここもね、言葉の使い方が日本語に直すとちょっと気になるんですよね。対策っていうと、なんかラティカライゼーションが本当に悪いものだと気をつける
で我々の研究者の気持ちはそうではないわけです今前置きに説明したようにラディカルがいなかったら、えーね、社会変革がないわけですよね,ねそういう問題意識ですで、えー、約11名の、えー、アーサーたち、えー、共同出品者ですねその一人がドクター・ファティマーパキスタンから今日会場に一人そのうちの一人に来ておりますドクター・ファティマーは、えー、パキスタンのラホールの大学で、えー、教育学とペダゴジストですねで今あの、えー、どちらかというとテロ化する人たちっていうのは高学歴の人が多いんですね,ねいわゆる大学キャンパスにおけるダリカライゼーションのプログラムを実際に運営して教育室と運営して研究している方ですねドクターマッそれで、えー、僕の隣にいるのはこれからあのメインスピーカーとしゃべりますからあの、えーとまあ、これコンバーシャルハッサンですこのバンガラデシュ僕の名優である、えー、サメリアシン今大変なことになっているインド<笑>そんなのカシミールからのその11名の中ではあの2年前に、えー、暗殺された研究者の一人ですで彼自身も非常に、えー、つらい両方つらい目にあっているまあこ,のこういうところでは研究をすること自体がリスクなんですねで今回日本に来てくれましたこの機会を作っていただいてありがとうございます。ということで始めたいと思います。OK。そういうアルファセルフィーユ、OK。やってみたい。そういうことで。じゃあ、今日はちょっあとあのまあこういう機会を作っていただきましてありがとうございます。えー、というふうに一番最後の方にはあの日本とのつながりですねそういうことも一緒にので届けてみたいと思います。Divided my, we had a presenter structure of my talk. I have divided my talk into following structures where I first will talk about ideas and power of ideas. Because when you talk about security and <coughs> conflict related issues, we sometimes put much emphasis on practical challenges,、mm -hmm. uh, but less on philosophical reasoning、mm -hmm. or the Ideas behind security, conflict, and violent crisis. パワーはアイディアっていうのは、まあ、あのアイディアの力ですけど、我々セキュリティスタディに属しているものは、どちらかというとパワーというと、ミリタリーパワー、軍事のパワーですね。で今はそうじゃない。アイディアです。考え方、思想とか、それがいわゆるミリタリーフォースを動機づけるあのあの力になっている。そういうマルティファセットいろいろな今日の,あのいわゆる戦力とか、えー、バイオレンスを生む戦力というのは単に単にミリタリーパワーだけではない。Secondly, I shall talk about my understanding about how good and bad ideas travel around the world and how they put pressures, especially bad ideas put pressures on the states. ラディカリズムとかバイオレンスとか、えー、テロリズムというのは、まあ、分かっているようで分かっていない、実はあんまり定義、明確な定義はされていないわけです。ラディカルって先ほど僕が申しましたように、非
いい意味で使われると思いますしで、まあ、これがトラベルに本当に今浮遊するアイデアで今のところあるのでそれをなんとかあ私たちなりに分かりやすく皆さんにプレゼントしたいと。After addressing the philosophical aspect of violence, I would narrow down to a case study where Japan found itself as a victim of mindless terrorist attack. The first one is the topic of the topic. The second one is the topic of the topic. The second one is the topic of the topic. The second one is the topic of the topic. The second one is the topic of the topic. The second one is the topic of the topic. The second one is the topic of the topic. The second one is the topic. 日本が深いつながった最近起こったテロ関係の事件があるわけです。それについても述べてみます。Finally, I shall talk about, in my view, how Japan could devise a multi-level strategy to frame knowledge-based policy responses to countering violent radicalization and threats of violent extremism. まあ日本にできることはまあ知的な貢献しかないと思いますが。Uh, まあ、ここに僕の,、ね、あのインタープリターとしての気持ちが入っちゃいますけれども<笑>あだけども、まあ、こういう複雑怪奇な現象の立ち向かうことにおいて日本なりのできること日本しかできないようなことも少し提案させていただけたらと思いますその後の Q&A セッションを受けたいと思います。So, um, before that, I think it is important because many Audience do not know my background. To talk briefly about my background, to establish my relevance. まず自己紹介になります。それを知って講演を聞いた方がわかりやすいと思います。まず自己紹介から始めさせていただきたいと思います。So I'm a Bangladeshi、uh, working in a Norwegian university. I have over ten years of experience of studying religion, politics, and religion-based violence.、はい宗教、政治、それと宗教に基づいた暴力、宗力が発動になった、宗,力宗教に利用された暴力、いろんな見,見方があると思うんですけれども、その研究をずっと10年以上もやっております。今はノルウェーの大学教授でございます。In 2019, I was very fortunate to co edit a book on radicalization in South Asia with Professor Ken Z and Shomili Asir. I thank you again for this opportunity. And my forthcoming monograph is、um, you can see the upcoming book is on Islam and politics in Bangladesh. でオーストラリアのグルフィーユニバーシティ、グルフィー,グルフィース大学で、えー、それを取得しております。で最初の、えー、いわゆる商業出版されたものは、この今、初回にした、僕らの協調の、えー、ラピタルネーションの最初にした、今もう一つ、えー、このイスラムのポリティクスの中なんですこれが今、執筆中になります。Um, main key argument.、Um, so, I argue that the world is about battle of ideas, and this battle is revolving around good and bad ideas. Borrowing from a scholar, Fargaba, I argue that ideas are powerful for five reasons. あのバトルを見たりパワーではなくバトルのアイディア思想の,あの戦争であるということだと思いますであのそれがあそれがどうしてそうなのかそれがどんどん強くなるのはどういう理由なのかそれをある学者あバルガバっていう人の,あの理論を紐解いていきたいと思います。So, In my view, ideas are useful in understanding what is going on in the world.、はい、so it gives someone knowledge about the world.、はい、てて
ideas are useful tools to explain why are things they are going on in the world. So it gives someone an analysis about the world. Ideas offer ethical explanation. What is good or what is bad? So the いいアイディア、つまりアイディアが生まれることによってそのアイディアは、アイディアは、どういうものになるかというと、こういう考え方は、まあ、奴らはいいとか、悪いとか。それによって我々は非常に安心するわけですね。それがもう一つの、もう一
多分今国家を国家を上回る力なんです。So、uh, this slide is a manifestation of how bad ideas travel. While we could see Nazi Hitler, who died after committing a genocide, after many many years, motivated a Norwegian right-wing terrorist, Andres Breivik. Who shot dead 69 people in Oslo in 2011, and in 2019, an Australian man, Brandon Tarrant, was motivated by the idea of Brevi and killed 51 Muslims in the New Zealand mosque. <laughs> え、まあ、so, similarly, on the other hand of the spectrum, we see how 9-11 act of terror motivated the notorious ISIS, where about 30,000 foreign fighters, according to a 2015 study, joined them from over 85 countries, including Japan. They were, they were motivated by an idea of life that is in conflict with our idea of life. Because these terrorists generally believe life after death is the real life. Therefore, they hold little respect for this life we know as life. So, I guess with this little discussion on ideas and traveling ideas, um, I would now want to put forward a case of how Japan found itself in the case of Terra in Bangladesh. But before that, I want to offer you some general overview of Japan and Bangladesh relationship. Perhaps many of you already know about it, but I thought it would be relevant to revisit some key points. Okay, go so Japan and Bangladesh have always enjoyed a close relationship based on mutual trust and cooperation. There is a similarity between Bangladesh flag and Japanese flag. <laughs> Saving money from their meals, Japanese students stood beside Bangladesh during the liberation war against Pakistan in 1971. Yes. <laughs> 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 え、
あの日本人の学生が、えー、それを支援するために、えー、あの自分たちの食事からあの預金をして募金したっていう話が、まあ、彼らには伝わってくる<笑>僕は覚えてませんが間に。<laughs> Since 1972, Bangladesh received 11.3 billion US dollar in official development aid from Japan, making Japan Bangladesh's largest bilateral development partner. ODA の話ですけれども、と1972年以来、これだけのお金、11.3 billion ドルですね。Bangladesh is to be a very rural country. Japanese contribution has been instrumental in various areas of infrastructure development in Bangladesh. まああのえっと、農村化主体の国ではありますけれども、日本の ODA の公的援助というのは、NGO も含みますけれども、非常にインストルメンタルである、まあ、貢献しているということになります。And、um, finally, I want to say Japan gives a lot of scholarship to Bangladesh students to build their career and help them to be an informed citizen, to be development, and it's a Very、uh, important development in building a nation like Bangladesh. Uh, 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 Bangladesh uh, uh, Bangladesh uh, uh, Bangladesh uh, uh, Thank you. <laughs> Um, so, with this very general overview of Japan and Bangladesh relationship, I now want to direct your attention to the terror attack in Bangladesh, where Japan very unfortunately found itself as a victim. On July 1, 2016, Five young Bangladeshi men, armed with blades, guns, and bombs, stormed a posh restaurant situated in Dhaka, which is the capital city, in its diplomatic zone in Gulshan 2, and took foreigners who were dining there as hostages. バングラデシュの若者が、えー、武装して、えー、刃物、えー、小銃、それと爆発物、そして、えー、非常にあの高級レストランですね、それもディプロマティックゾーンという、まああのえー、と外交官が住む多く住むようなところにある、えー、あの高いレストラン、そこで食事中の、えー、外国人を。えー They executed foreigners, including nine Italians, seven Japanese, a US citizen, and an Indian with Bangladeshis. So, there, some of the other people are in the Italian, in the Italian, in the Indian, in the American, in the Indian, in the American. And I also I, I want to remember this beautiful soul who fell victim of terrorist attack, Rui Shimo Daria. Throughout, when I was preparing this presentation and you know,、uh, read about her life, I felt very inspired and sad because throughout her, of her life, she wanted to help other people. She used to volunteer in、uh, poor countries. And she was traveling to spread good ideas and changing people's lives. So, the Japanese people are very happy to see the story of the Japanese people. The story of the Japanese people is a very important part of the Japanese people. The story of the Japanese people is a very important part of the Japanese people. The story of the Japanese people is a very important part of the Japanese people. The story of the Japanese people is a very important part of the Japanese people. And I, I think you all know this、uh, photo, so I'll move forward.、Um, 
So, when we were researching about, I mean, I'm more interested in the ideas. So, and how ideas form rather than tactical aspect of uh, terrorism. あの、so what you could see here that you know these are just these photos are the terrorists who took the uh, people hostage and killed uh, so many people. Before before that. Yes, before that. <laughs> And two of them, what we found that they developed their radicalization uh, where, where they were studying in Malaysia. When they went to study in Malaysia campus at Monash University. Bangladesh is in the ビジネスとなってしまう。ビジネスです。だから小学部にいたんですね。その時に、その時にこのアイデアを受け取ってしまう。So それで、僕に戻って反抗を働くっていう。まあ、これが一つのね、そのトラベリングですね。この駆け巡る。静岡駆け巡るっていう一つのデータと思うんですけども、そこに一生を最短です。あ、さっきの、さっきの出版物です
でそれがムスリムに改宗した後モハメッド・サイフラ・オザキだったわけですで,<笑>で彼がやってるレクチャー彼のスペシャリティの一つなんですけどビジネススタディです商業商業ですねその梅のミックスだから多分これあのビジネスにおける女性の役割みたい,みたいなものをあのレクチャーしてるだけどあの He married a Japanese and I assume I don't know for sure that probably radicalized her And left Japan to join us with their, it should be two children, it's wrong in the slide. オザキサレンダーインマーチとエコンバインドエンティテリズムチーム、メイドオブバングラデシーエンコーディショーオフィサーズ、イワスファンディンエフィレディンエスタンスティリア、エンディスビンヘルディン。スーライマニア、and area in northern Iraq controlled by the Kurds。で、尾崎はあ,あの最後には、えー、とアンティテロリズムというメディアとバングラデシュと、うんえー、あのご存知のように IS っていうのはあのアメリカあのクルの人たちを利用しましたので、えー、それで構成されるアンティテロリズムチ、えームに。降伏して、降伏して、えー、したそうであります。で、彼が降伏した場所というのは、えー、イラク北部、えー、クルドによって、えー、あの支配されて、当時支配されていたイラク北部のサレマニアというところであります。And one one final before we move to this slide that、uh, according to the researchers, Ozaki recruited. Used local Bangladeshi militants and recruited people in make them enthusiastic as well to go to Iraq through a Facebook group called、uh, Learning New Islam for Cadets or something. The Ozaki to you know, Bangladesh, you know, Facebook no page of Suzy, Suzy, Atarashi, Chikata, Ita, you say, Kata, Bangladesh, or Kamu. あの感化して、えー、有名に仕立てるということをやったそうであります。So I before I talk to you, I must say that I I have no expertise about what Japan would do because you told me to come up with suggestions. <laughs>、uh, I'm I'm offering that to what other countries I've seen are doing. まあこうやっていろいろなことをあのバングバングラデシュの治安当局もその対策について乗り出してというあの事件があるんですよね。いろんなことをやってるわけでありますけれども、まあジャパンまあ平和国のジャパンとしては日本にしかできないことをまあ僕は無理にお願いしたんですけど、なんとかなんとか会場の皆さんに言ってくれっていうことで、あまあちょっと考えたんですけど、これからちょっとそれをトライして。So one, they could do that. In other, I think it's important to、uh, do large-scale cross-national collaborative research projects where Japan has interest, and they could make a team with、uh, local researchers of their particular countries、uh, to understand what is really happening on the ground. まあ日本はこれはまだできてないと思うんですけれども。あのかなり大きな規模で多分リサーチ、えー、学術的な研究、まあ、世界ではここまで進んで、まあ、あまあ我々は、えー、と南アジアでは
結構最先端に行ってると我々は自負してますけどもこの3人はですねだけどこれをもう少し日本社会で広げていきたいということになりますそこではやはりあの彼らのような外国人の研究者日本はあのオウム真理教という先行事例がありますけれども実はこれあのアメリカの治安局にも非常に興,興味が津々でいろいろなインタビューをされてるそうですけれどもあだけどもそういうことも含めてもう少しこの分野のエクスパティーズあの知見を日本社会として広げるべきだと。Um, second, what I saw in Australia, and I, I think it's really working, is establishing multidisciplinary research networks in Japanese university, such as EVERT in Australia. EVERT stands for Addressing Violent Extremism and Radicalization to Terrorism. Australia, Australia, the Australian initiative is called ABART, addressing violent extremism and radicalization to terrorism. This is the main multidisciplinary, that is, the different research fields are working on the same goal. As I mentioned earlier, あのラディカライズされる若者っていうのは例えば社会問題社会学を勉強するとか政治学を勉強してるからラディカルになるとかそう,そ,うそうじゃないんですね、まあ、あの商業とかこの頃は理工,理,工理工科系の学生が多いんです実は実はですねただそういう意味でマルティディスプリナリーなアプローチが必要なんだっていうその先行事例がこのオーストラリアのアバートっていうものですこれを多分あの、えー、参考にしたらと思います It will bring research and policy community to work together. Research to, 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 Uh, CBA というのはカウンターバイオレンスエクストリミズムえカウンターバイオレンスエクストリミズムですねエクスト、ねえー、だからあの暴力的な過激主義にどう対抗するかというアセスメントこれ評価ですね評価を我々がどんな形の ODA、えー、国際協力をするわけでありますけれどもそれに付随させてそのコンポーネントを入れると例えばどんな橋を作るとか農業プロジェクトでやるのにしてもやるのにしてもこれがこ,れこういうなどんなインターベーションのそれが何ぞかなあの回り回ってエクストリズミズムを生まないようなアセスメントを,を,を,を付随させるようなあの援助の条件付けが必要であるこれはトルトイレバンガルでしょうね。Oh, hey, Bangladesh. Bangladesh and other countries what would have Japanese interest. So, um, and also, last two one is developing appropriate tools for appropriate partners so that you know weak countries could also engage with this problem of violent extremism. I'm talking especially not about Bangladesh, also about countries that h a s Japanese interest in so that they could uh, help those poor uh, weak countries to develop. Appropriate tools like campaign tools. Okay. Or... But you are more advanced. Huh? You are more advanced. <laughs> <laughs> no, 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 just very kind of. <laughs> 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 not really. 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 それができるように、ODA も活用できるような仕組みを作っていただけると嬉しいそれと同時に我々も学ぶ、一緒になって作れるところだと思いますそして、私は大きな大学の人権を持っていますそれは、とても大切に受け入れる国際的な人権を持っている国際的な人権を持っている国際的な人権を持っている国際的な人権を持っている国際的な人権を持っている国際的な人権を持っているそうですね、あのこうエクストリームズにカウンターその対処するのはいいんですけど特にその仕事というのは警察とか、えー、と治安当局ですよね,ねこういう人たちが
いわゆるヒューマンライツのコンポーネントヒューマンライツをコンポーネント化するっていうことです彼らのトレーニングなぜかというとやはりあのラディカルの危険人物として叩きすぎるとそれがまたラディカルを生んでしまうということになってくるわけですだから叩くことが治安トリックの,あの手法になっては困るわけですそういう意味においてこのローエンフォースメントですからあの警察の主体としたチャンドこれは軍も含むと思います、ね、日本人の自衛隊も含むと思いますけれども、そういう人たちがこういうカウンターバイオデクスティリティのコンポーネントをカリキュラムに入れるというのは非常に大切なことです。Hi, everybody. My name is Samir. Samir y a s e r I don't want to bore you, so <laughs> I'll just stand up.、Uh, there are like 40 people in this room. Like, I, I tried to count, I think more than 42. So, What we're going to do is like, we'll try to, I'll try to make a little bit engage, engagement, like how you want to speak after me. So, how we,、uh, just, just I will speak and then you can translate. There are 40 people in this room. What's the one common thread, the one common thread which you think is going to happen in this room in the next five minutes? What can that happen? I mean, we are inside the parliament of Japan. And it's a very secure compound. And there is likely that、uh, what could happen in this building that you think is a threat. I'm going to talk about the people who are here. I'm going to talk about the people who are here. I'm going to talk about the people who are here. I'm going to talk about the people who are here. I'm going to talk about the people who are here. I'm going to talk about the people who are here. 例えば皆さん、ここにもし何か脅威が降りかかるとしたら、その脅威とはどんなものか、ちょっと考えてみてください。今、我々はモスト石油は一番,一番プロテクトされたところにいるわけですよ。<笑>で、ここにいる我々が、もし脅威があるとしたら、その脅威とは何なのか、そういうところにいる我々が、あなんだろうな。Anyway. <laughs> But one thing that, that, that often we often miss is that there is an idea, an idea m o v a s h i r was talking about, an idea which we can never stop. We cannot stop anybody from coming to <coughs> us, even if we like put people in front of us, if, even if there are security forces around us. For example, the concept of suicide bombing somebody coming to a building, a parliament building like this, and blowing this up, and that can be anybody. That can be you, that can be me, that can be anybody. But this is something not for the Americans, not for the, the British, or not for the Indians to worry about. It's also something about the Japanese to worry about. だけどここでもし自爆テロがここに潜入しようとしたらいつでも来れるわけじゃないですか我々になるわけいろんなことを考えながら何が起こるか分からないってことですよねそのリアリティに我々は言うっていうことですこのこのこれからの戦争の時は For thousands of years those people who actually did suicide bombing or did militant activity or were involved in violent extremism in the entire world were the people who came actually from one particular group They were either violent people who actually had guns in their hands, or they were people who had actually fought wars. 
those were the people who actually did suicide bombing. Mm. But today, that threat is gone. For the ね、now, if you go to a market like Shinjiku, you go to Shibuya, these are very like, very uh, crowded markets in Japan. Or for example, you go to Akihabara, this electronic market in Japan. It would be like, you can never come up with one single person whom you can pinpoint that he's going to be a suicide bomber and he's going to kill a person. Mm. Now, the threat is non-traditional. It's a student who goes to a Japanese university as an undergraduate student who learns suicide bombing or gets radicalized on the internet. He does not get it by the peer pressure like you and me radicalizing him. He gets it on internet. And that's the biggest challenge the society is actually are facing. How do s students in Japan get radicalized by people sitting in Syria or in Iraq? Or how American students were able to travel to Syria to fight a war which actually ended up like getting 33,000 people from more than 80 countries together in one place and fight a new war for Islam. それに関係されて、自爆とかやるっていうのが、まあ、小さい近場ではそういうステレオタイプがあったんですけども、今日はそうではない。そのまったくないって。自発的にインターネットでサイトにサイトにアクセスして、それで自爆テロになる。それはア
で中国とインドとパキスタンというのは全部各国保有国なんですこれは三大各国保有国が領土紛争をしている世界で唯一の場所なんですビル・クリントンをして世界で一番危険な場所と言われている Uh, the former American President Bill Clinton once described it. Yeah, yeah. so if he described it as one of the most dangerous places in the world. So you can understand, like,、uh, the conflict started in、uh, 1989, and I was six years old. And today it's like 2000, and it has been like more than 30 years.、Uh, can you continue? You are the clock one? Yeah. So this is like the place. There are 700,000 troops. It actually makes it one of the most militarized zones in the world. 70万人のインド軍の兵士、まあ、パラメーターも含めてですけど、この狭いところに駐留しています。70万人です、70万人。<笑>これはいわゆるあのいわゆる住民と兵士との割合でいうと、世界で最も軍事化された場所になっています。これは行けば分かります。えーあの多分パレスチナの日ではありません。パレスチナもすごいですけど、本当に見られてない。Yeah. So this is what Kashmir looked in 1947. You could actually see there are like houseboats. This is what Maharaja used to do, and these women wail. This is a famous picture by Henry Carson. By Sun. He took this picture in, I think, around somewhere in 1960s. これは50年代、60年代のカシミールですね、非常に復興メディアのものになります。This is what it looks like, like the ravines and the, and the mountains in, in the countryside. It's like, I think it's really very beautiful. 非常に復興メディア。And these are the, the mosques, like the structure of the mosques is like, like more of centralization. The structure, the architecture is more of centralization. これはモスクですけど、中東の感じじゃないでしょ。Why I show you these pictures? It's very important to understand that what happens to the places when they go to war. これがなぜこういう写真を見せてお見せしているかというと、こういう風光明媚さがを戦争がどうどうどうやって犠牲にするかというと。It's important to understand that how minds actually get closed and how they become radicalized. It doesn't matter whether they carry guns in their hand or they don't, but their minds are, the minds of people are radicalized. To such an extent that they can kill. So, the Buddha is not going to be able to kill. So, the Buddha is not going to be able to kill. So, the Buddha is not going to be able to kill. So, the Buddha is not going to be able to kill. So, the Buddha is not going to be able to kill. So, the Buddha is not going to be able to kill. So, the Buddha is not going to be able to kill. So, the Buddha is not going to be able to kill. Of Kashmiri militants with an AK 47 inside Srinagar.、Uh, and 93. This was like the insurgency in 1990 started. After 60 years of political disconnect with New Delhi, and it was after New Delhi rigged elections in Kashmir that more than 20,000 people went to Pakistan and got trained and came back to fight India. So, the means of the case is that the government is not going to be able to do it. So, the government is not going to be able to do it. So, the government is not going to be able to do it. So, the government is not going to be able to do it. So, the government is not going to be able to do it. So, the government is not going to be able to do it. いわゆる決着をつける、ね、でそれがうまくいかないそれがインド当局本部によって弾圧されるで、えーえー、っと民主主義の名のもとに行われた選挙地方選挙も不正にまみれてお金,お金が持っている中央が勝つまでになるんですよねそれにそういうことを60年間やってきたわけですけどそれが全然うまくいかない腐敗を生むだけ何も良くならないということで民衆が立ち上がるわけです。
それでこうなったこうなったこうなったそれが1990年なんですね These are pictures, more pictures. あそれで彼らが支援を求めたのはパキスタンです同じイスラム教徒ですからパキスタンに行って訓練を受けて戻って帰ってきてそれで抵抗するわけなんです like、ここは日本でも同じようなことがあるんですけど日本でも同じようなことがあるんですけど日本でも同じようなことがあるんですけど日本でも同じようなことがあるんですけど And this is what has been happening, like the kind of human rights violation you might not have seen on your television networks. <clears throat> this is like a Kashmiri protester trying to snatch gun from an Indian policeman. And these are like people getting beaten on the street recently. And this is like a, a woman I know personally, I have been following.、Uh, her son disappeared in 1994, and she died waiting for him because he didn't come back. There are like more than 8,000 people who have disappeared. Yeah, no, she, she was the mother of a、uh, person who actually got、uh, disappeared.、Yeah. And she died last year.、Uh, how, how should I put it? These are women who actually come every day of the Sunday to a park in Srinagar because their, their sons have got missed or their husbands have missed, gone missing. And there are 8,000 of them in Kashmir who have gone miss, missed like, since last 30 years. Because they got married. Yeah, that's what I'm going to do. So,、uh, why I wanted to show you these pictures? Because this was going on for 30 years. Like, for 30 years, there was a in small insurgency ban. Uh, up till this happened. So, this was like, this is Jammu and Kashmir now. It has been changed into a union territory on August 5 this year. The New Delhi r e m o v e d Last year. Last year, sorry. <laughs> on August 5 last year, what happened was the New Delhi under Modi government, the, the Indian Prime Minister Narendra Modi, who is like a very populist、uh, Prime Minister of India, they removed whatever little.、Uh, Protection we have under Indian constitution, they removed that. And now it's actually divided. So Ladakh is a different territory, and Jammu and Kashmir is like a small piece of land left here. And it's currently governed by New Delhi directly. そこにこれ書いてありますアーティクル370特別な情報がありましてここによってここでカシミール結構当時からここはディスピュートエリアなんですがカシミールの自治を認めるっていう大事な情報があったんです憲法憲法の条文ですですね例えばあのメインランドねインディアンキャノンバイだからあのカシミールの土地をインド人が買えないようにするね、それ完全な事実ですね。俺は独自の憲法を持てる。ね、独自の独自の国境を持てる、ねね。で、そういう大切な憲法の条文が、去年、<笑>日本流で言うと、閣議決定で、憲法改正しちゃったんです。これだけ憲法を大事に大事にする。えー、もうあの憲法の改正はもう、えーとえー、30回ぐらいやってます。自分たちの作った憲法を改正する。その憲法の改正の決議を本当に憲法にのっとって立憲主義にのっとって立憲主義を本当に地でいく国民なんですよインド人にとってはそれを全く無視して、えー、あの独立以来初めて閣議決定でやっちゃったんですよでこれを全部取り除いてもう自治がなくなってこれがユニオンガバメントつまりインドの一部だというになっちゃうこれはねすごくもうびっくりもう <laughs> Sorry. So, after that, what has been happening is this like you have students and people coming on the streets fighting with police. You have this like without traffic, these are roads. You have this, you know, fights going on between Indian police and Kashmiris. You have this like people getting killed. You have this people fighting on them. And this I will show you later. But since 5th of August, there's no phone in Kashmir, there is no internet in Kashmir. People cannot like, there have been three most chief ministers, like a governor of a prefecture.、Mm. The, our most recent three chief ministers are in jail.、Mm. They have been detained by the Indian government and they have not let me now. And this actually keeps seven million people 
in Kashmir Valley in a kind of prison. で、これが全然日本ではしゃられてない。まあ、香港のことだって、これだけ知らされていますけど、全然興味ない趣味なさ。カシミロ、もっと、もっとひどいことを行わないと、誰、報道されてない。ジャーナリストも行かないです。はっ
and more than 1.4 million people were left there without no. citizenship, no. and they could end up in jail. No. What are Muslims? No, I mean majority of them are Muslim, no. and they say that these people are from Bangladesh, but they these people who were left without citizenship bill, no. like these documents, are all Indians who have lived in India, but no except nowhere else. No. They have never been in Bangladesh. They call them Bangladeshis, but they are not Bangladeshis. この、これだけの、when this happened, the students in university started protesting and they were met with this force, brute force, like inside the universities. The police went inside a library, ransacked it, fired bullets, like fired tear gas, tear gas shells inside. And it was one of the biggest protest rallies now you know, in India. This is Delhi. This is Delhi, yeah. yeah JNU and Jamia Millia Islam. So this is like one million people coming on Mars demanding the not the implementation of this amendment act which could happen like at any time this is like a street in jamia Millia islamia one of the biggest universities in delhi mm -hmm. where students actually came on street and fought with police because police actually first went inside the library and fired tear, tear gas shells inside the library あの、社会、社会事務学ではあの、インドのトップのit's growing, isn't it? It's growing, it's growing. It's growing, happening in almost every state. So why I told you about these two examples of Kashmir and these students, like these millions of students protesting on the streets in India, is that these are the people, these are the people who actually become fatigued with the, fatigued with the situation, or they become tired fighting with the government, and are actually here going to this place. This is called a core of a system which we, which we have developed wherein you actually see most of the people who are radicalized, who can do suicide bombing, who can do militant militancy, or who can fight against the state, end up going there, in this core. Mm -hmm. uh, core represents... Core, core represents core basically idea, the, idea. the core idea of radicalization. Yeah. 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 どうしようもないな。これがきっかけ、それが怖いなったってわけ。そこにそこに宗教的なフレーバーがあり、アイデンティティ形成のために宗教が使われたことありますけれども、やっぱりこう不満なんです。どうしようもないな。そしてそれを
サポーターそれをサポートする人審判体が同情する人で一般民衆、ね、これは別に別個の存在ではなくてこういうものなんですね人か向ける連続したものなんですねでその移動は別に武器例えば武器の移動なんていうのは武器を移動させる必要はない、ね、あのこのセルフォンだけでいいわけです移動というのはで武器なんていうのは,武器なんていうのは場所でその場所で調節できるこういうレアの,あの構造があればですこれは一体となって動いてるわけです So when you look at Japanese students, for example, it doesn't matter that、uh, in, in, in next ten years how, how the world would actually look like. But if you look at the generation of today, like places which are like more peaceful, they tend to be more vulnerable. They tend to be more vulnerable because there is a lot of open field out there which can be exploited, which can be exploited by people like ideology, for ideologies, politics, economics, revenge, or psychology. It can be any ideology, or for exploitation can happen for anything. It, first, it was like Islam, for example, that was a mobilizer. That mobilized people like going to Syria and Iraq and fighting in Afghanistan, facilitated by Americans. In five years, there could be something else. And that something else could be something which you, may, you and me we would be used to. We would be used in such a manner that, for example, the, the students here. Would learn about how to make, for example, a bomb in Tokyo while sitting in Tokyo. And this has happened previously. It's not something, it's not a new knowledge. So, how do you actually deal with this kind of situation? How do you actually try to keep you know, that balance in a society? The best and the foremost way is, you know, for example, I have been trying to deal with the Indian Army when I was very young.、Uh, I actually used to go to Indian Army's. Conference halls, giving them lectures about what, what could be done. The first thing I could do was to change the bus timing, the convoy timing in Kashmir, for example. And it helped. A small convoy timing change in, in Kashmir actually helped. We told a journal to change the convoy timing on the highway because there was a lot of traffic. And it helped to change the mind.、Yeah. And so there has to be, like, for example, a lot of discussion among the Japanese students, for example. There has to be a lot of dialogue between the student community here because they don't talk to each other. The first thing is that the first thing is that the first thing is that the public 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 is that カシミュリにおいては実は警察当局と駐留しているインド軍インド軍の将校たちにレクチャーをするする先生のことでそこそこの地域の司令官にある,ある日ね一つのアドバイスをしたそうですつまりあの、まあ、これちょっと説明しにくいんですけれども行けば分かるんですけれどもあのカシミュリと本当に気がない一年中いわゆる軍隊のコンボイって分かりますあの車列ですねあれが優先されるんですで舞台を移動しますから、ね、そうすると一般,一般の,あの自動車って待ったなきゃいけないんですで、えー、あの学校行きたい、えー、学生たちの,の通学のバスも止まっちゃうわけですで遅れちゃうし、ね、こういうことだからそのコンボイを通過させるタイミングをちょっと変えろというサジェッションを彼がしただけで。で学生たちの不満が一時的に下がったみたいなこういう対話なんですねでそれはミリタリーですから移動しなきゃいけないだろうしコンボイも食わなきゃいけないでしょうでもしかし時間をずらすだけで時間をずらすための対話をするだけで,で住民の不満は少し収められる爆発は抑えられないということでそれが一つの、まあ、サンプルなんですけれども、まあ、このほど本質的じゃないんですけどやっぱり重要なのはこれは社会全体の問題であると考えるということと。なぜこれが起きるとはやはり対話不足であるというところですよね。だから,だからまあ警察ともあの軍とも対話しなきゃならないというふうにはなかなか言えないですけれどもでもしかし一つのやり方として彼がやったようにあの、えー、とあのあのまあカシミルムスリムとして彼,彼自身も,もう何回も警察当局にも拘束されてますがって
彼自身はいわゆるミリタントにも命を狙われているわけですつまりインド当局と対話を持つというとことはやっぱりミリタント大会にとっては彼は面白く思われてないわけですから両方敵がいるわけですから、ねえー、だけれどもそれをして対話をするということでいかにいかにこのラディカルっていうのは必要なんです社会の社会変化のためにこれがテロリズムっていうことに爆発させられた,た,ためにためにそれを緩和させる力がやっぱり対話しかない I... I came to Japan for the first time to、uh, a place called Nara、uh, with, with the, the Secretary General of、uh, ASEAN at that time, Dr. s u r i n Kutsuman, who died、uh, two years back, and that's when I met、uh, Professor Suzaki Sensei. I always、uh, I have learned a lot from the Japanese society,、uh, being directly or indirectly working with people in,、uh, in different places, and one of them was Suzaki Sensei. In, Uh, whom uh, I kind of helped in so many ways and in implementing his agenda, his, his vision for different places. I thank him, I thank you, and I thank you so very much for inviting us here, Dr. Mogoshi and Dr. Fatima here. I thank you so very much for giving us an opportunity. Thank you. <laughs> のあのドクター・ファティマって非常に僕があのリスペクトするあの教育学者なんですけどね彼女は本当に教育学者の立場でパキスタンですからその過激化が非常に世界でも最も進んでいる特に高学歴の、えー、若者たち大学でですね,ねこれが問題なんですみんなテロリストになってしまうみんなとは言いませんけどね,ねそういうことを,のをこうどうやってディラディカライズつまり過激化の反対をするつまりあのラディカルにやっぱりあの人文学ですから生意気な学生を作るのが教師の役目だと思ってますからねでしょでしょ<笑>ねでだから世の中にケチつけていいわけですよだけどテロリストにはなるなよってことなんですけれどもその,あのモジュールを自ら作って実践されているのがどこかの立場ですもしあのえー、興味があったらそういう質問をしてください。いくぜ、みたいな。ただ、anyway、I'm tired みたいな話。いや、それは、それは、いや、それは、いや、それどうもありがとうございます。じゃあ、6時まで休憩して、6時から最後1時間、議論します。それでは6時になりましたので再開しますまずあの自衛隊各会の残りの2人からちょっとコメントをいただいてその後皆さんからのご質問を受けてみますじゃあ加藤さんからお願いします。簡単にコメントしたいと思いますあのラディカリズムという言葉はあのアメリカの本屋さんに行きますと,、えー、とマルクス主義になりますマルクス主義の,あの本棚にというのは基本的にラディカリズムという分類としてラディカリズムにラディカリズムにあのこうしたラディカリズムというのはあの、まあ、あの思想の流れあの思想という観点から見るとあの歴史的には多分大きく3つの時代があったんですねそれはあの19世紀はいわゆるナショナリズムの時代ですねから20世紀になると今度はこれがあのソーシャリズムの時代になりますね、21世紀になるとこれはイスラミズムの時代になりますでこれらの思想を伝える手段というのはあの19世紀は、えー、本や新聞なのです20世紀になるとラジオや映画そしてテレビになります、えー、そして21世紀になるとこれがネットになりますでこれらの手段が、あの
いろいろ変化するに従って思想の伝達の、えー、速度と量質量はですね飛躍的に増えていきます、えー、それが、えー、過激主義をですね、えーまあ、世界中に広げていく原因にもなったわけです。あの日本のことについて少しお話ししたいと思いますけれども<笑>あの日本人とテロリズムっていうのは極めてあの密接なあの関係があります<笑>中東に、えー、自殺テロ自爆テロを広めたのは、えー、実は日本人です。<笑> 1972年5月、えー、テルアビブ空港に日本赤軍の3人が、えー、自殺覚悟で、えー、突撃しましたこれ以前に中東で、えー、いわゆるスーサイドアタックっていうのは全くありませんでした当時のパレスチナ過激派もえー、日本赤軍のこうしたやり方を止めましたでこの米国赤軍あれ日本赤軍の,あのテロのやり方っていうのはどこから来たかというと間違いなく日本の右翼です戦前右翼です重信夫妻子のお父さんというのはあの日本の,あの右翼です戦前の右翼です彼らの伝統があの中東に自爆テロをあの申し込みました、えー、でも幸いなことにというか、まあ、効果不効果あの彼らがイスラエルに、えー、自らの命を懸けて、えー、テロを敢行したおかげで、えー、アラブ世界における日本の評判は極めていいですあの現在も3人のうちの1人が生き残っています、えー、ご存知と思いますけれども岡本幸三です今レバノンで、えー、亡命生活を送っています、えー、彼はもうアラブ世界中の英雄ですあのー、まあ幸三幸三と呼ばれてですね、えー、彼らが自らの命をかけてはるばる日本からですねやってきてそしてテルアビブ空港に突っ込んでいくというですねこれはもうイスラエルにとっては非常に衝撃でしたけれどもアラブ世界にとっても逆の意味で衝撃でした非常に歓迎されましたえ私も1980年代の半ばぐらいにアラブ世界に行くことがありましたえー、日本人を見るとまず聞いてくるのはブルース・リカというんですその次に名前が出てくるのは構造という名前ですそのぐらいに有名でした今でも有名です、えーまあ、テロがですねテロといえどうも大きなですね、えー、影響をマイナスの影響を与える場合もあればある人にとってみれば極めてポジティブな影響を与える場合もあるということだろうと思います、えー、そしてもう一つ日本人が忘れてはならないのは日本人というのはテロの障壁倫理的障壁を、えー、次に破ったのがオウム真理教です、えー、テロの歴史で毒ガスを使った歴史というのは実はほとんどないんですねほとんんどありませんところがオウム真理教が初めて本格的に使ったためにですねもはやあのテロに倫理的障壁がなくなってしまって次にあるのは間違いなく核爆弾だと言われてたんですがその前に 9.11 が起こりました。もはやもうあのテロを抑え込むですね倫理的障壁などはありません、えー、それこそ神風攻撃そして毒ガスこの2つのテロにおける倫理的障壁を破ったのは実は日本人です
かけたり、えー、その意味において日本人はこの世界におけるテロに大きな責任を負ってます、えー、<笑>そしてですねあのー、えっと最初にあのバングラデシュもテロのお話をされましたそして次にあのカシミールにおけるあの、まあ、紛争のお話をされましたここで明確に分けておかなければいけないのはいわゆる犯罪的なテロつまり個別に起こるテロですねテロとそして軍事作戦に連動する形で起こるあのテロとはですね明らかに違いますまあそういう意味であの同じテロと言いながらですね誰が主体になるかということによって軍事作戦におけるテロはあくまでも一方の主体はこれは国家です国家が特殊部隊を使って行ういわゆる国家テロですでもイスラムの人々が行っているテロ、IS などが行っているテロは明らかに非国家主体のテロですね。これは全く実は別の代物です、えー。カシミール紛争は、あの元をたどればこれはもう完全にナショナリズムの問題です。ナショナリズムが引き起こしている問題です。ところが IS が引き起こしている問題はこれはイスラミズムの問題ですでなぜ今こうした問題が起こっているかというとこれは極めて単純です私たちが新たなですね世界秩序を作るための思想を見失ってしまったからです新たな秩序を作るときにはですね必ず新たな秩序が必要になってきてそしてその秩序をですね実現するためにさまざまなです、ねえー、武力行使が行われる、えー、それこそ19世紀の初めのフランス革命そしてロシア革命イスラミズムは、えー、とイラン革命ですで次に今我々が直面しているのはどういう革命だろうかって今私たちは何らかの大きな革命に直面しているんですけどもそれが革命の真っただ中の中でどういうものなのかがよく分かりませんそれがデモクラシー対あのオーソビタリ,タリアニズムかもしくは、えー、リベラリズムとそしてコンサバティズムの対立なのかあるいは西洋の国際秩序と中国の国際秩序なのかわからないけれども何か大きなですね時代の変化の中に取り込まれていてそれが今さまざまなところでですね紛争としてあの湧き上がっているというふうに思ってます。えーちなみにあのちょっと最後に宣伝になりますけど私自身はあの防衛研究所でずっと実はテロやこうしたあのあのスモールコンフリクトといいますかあのローインテンシーコンフリクトとアメリカ軍は呼んでおりましたけどその研究をやっておりましたあの参考までに、えーまあ、宣伝になりますけれども1993年に。あの現代戦争論と称して中高新書からですねこのローインテンシティコンフリクトのコンフリクトについては本を出しております。で2002年にはですねやはりあの中高新書から、えー、テロについてあの本を出してますのでもしもご関心があればですねアマゾンでもお買い上げいただければ、えー、キンドルでも送ってるようなで残念ながら英語にはなってません。<笑>以上です。どうもありがとうございました。3つぐらいあのちょっとまとまりのないコメントになると思いますが、えー、申し上げたいと思います。あの、まあ、一つは今あの加藤さんもおっしゃったことなんですが、えー、今そのエクストリミストというと私は真っ先に思い浮かべるのは
ドナルド・トランプなんですね。ドナルド・トランプ。<笑>あの要は彼はあの既存の国際秩序を破壊するという意味において非常にあの過激主義だと思います。あの今加藤さんおっしゃるようにその、まあ、アメリカはね、まあ、アメリカと中国の関係を考えてもアメリカは、えー、キープアメリカグレートという旗印を掲げている中国は、えー、大中華の偉大なる中華のユニットルね、えー、グレートチャイニーズドリームという旗印を掲げているこれ両方とも世界秩序の概念じゃないんですね。自分,の自分のことをしか言ってないだからなかなかその,そのグローバルな秩序ができてこないこういう状況っていうのはちょっと私はあ,の、えー、あまり歴史は詳しくないんですけれどあの例えば、えー、その17世紀のヨーロッパで、えー、30年戦争っていうのがありましてねこれはそのプロテスタントカトリックの宗教を巡る戦いの中にブルボン王朝とハプスブルクという2つの大きな勢力が覇権争いをしていくその中でその1648年のウェストファリア条約で決着がつくんですが何をもたらしたかというとその王権王,王の権力が神によって与えられるという概念をなくしたんですねそうやって初めて近代国家が誕生したと言われているそれくらいの何か新しいそのマインドセットのが出てこないとなかなかその今中東でやってるような紛争というのはね本当の意味では終わりが来ないんだろうと思っています。であのまあ、それはしかしだ,だからこれはもう本当に随分、えー、長い、まあ、多分30年では済まないんじゃないかという気もして多分私が生きてるうちに平和の世界は見られないだろうなとこういう感じがしておりますただ問題はその中で我々が何をしていくかということだと思うんですねで、まあ、そこに至る前にその、えー、この何て言うんでしょうかそのエクストリーミズムのことを考えた時にそのエクストリームなものの考え方っていうのはどこの社会でもある一定の割合で多分あるんだろうと思うんですね。であのただ今日そのエクストリームが何て言うんでしょうかいろんなところで吹き出しているでそういう。でそれが非常にこう目立って見えるというのは実はエクストリームの,その比率が増えているというよりはエクストリームに対する概念は何かわからないが仮にノーマルとすればねノーマルの幅が狭くなっているかあるいはノーマルそのもののパワーが弱くなっているということが問題なんだろうと思うんですね。そうするとその我々としてまあ今その平和な社会に生きてる日本人としてね何を目指さなければいけないかというとやはりその,あのノーマルをどう,どう大事にしていくかということなんだと思うんですそのノーマルの中にはその違う意見を静かに聞くようなそのなんて言うんでしょう、まあ、文化のようなものもある要は他者を受け入れる文化というものを多分私は日本人が世界にの歴史に貢献できるとすれば、えー、他者を受け入れる文化をどうその守っていくかそしてそれをどう発信していくかということに関連してくるんじゃないかなというふうに思います。で,であの3つ目はそのインドの話なんですが私はあのインドに非常に注目してたんですね。というのは去年1年の動きを見ていてもあるいは去年に限らないんですがその外交的にはいかなる大国も自分の思い通りになってない
その外交的に成功した大国はないと、まあ、ないというかアメリカは成功したとは言えない中国だって、えー、必ずしも成功はしていないでその中で比較的外交的に成功している国が私はインドとインドネシアではないかという見方をしてたんですそれはちょうどあの、えー、そ,のその後2つの国の立場っていうのはそのアメリカと中国をその天秤にかけることができる立場にいるアメリカと中国の間のバランスを取,る取れる国としてそのインドとインドネシアは比較的成功外交的に成功したんじゃないかと思っていたんですがしかしそのスローのインドがその私も去年の,あの,そのカシミールの。そのなんて言うんでしょうカスミールの自治の剥奪,自治の剥奪とかあるいは国籍法っていうんですかね国籍条例っていうのか、うんあのえー、難民を受け入れるけどこうイスラム教徒には市民権を与えないようなねでそれでその暴動が起きてでそして去年の去年あの秋に安倍さんがそのインドを訪問するのを取りやめたというニュースがありましたで日本のメディアは安倍さんが行くのやめたんだってで終わるんですがその背景にあるそのインドの状況っていうのを必ずしも僕らはよく分かっていない今日はあのその辺もあの非常に生々しい形で聞くことができたと思っていますそういうそのあれもその例えばインドは外交的には外交的にはモデレートであのバランスし,てしたスタンスのように見えるしかし国内のガバ,ガバナンスにおいては非常にエクストリームな形いわれてこういうその分裂のようなものがあっていろいろその,その国なりの,その統治の仕組みの問題もあるんだと思うんだが結局そのあの一人一人の国民なり市民のレベルに落としてみると。やはりその何て言うんでしょうか私はその背景にあるのはそのエクストリームであることは誰でも若い頃は多少エクストリームである部分を持つんだけれどもしかしそ,のそれは大人になるとノーマルに吸収されていくんですねほとんどの場合ね。ところがそ,のそういうそのその何て言うかあの不,満不満というのか。魂のの飢餓というのかそういうものを受け止めるだけの社会の社会の何て言うんだろうあの温かさというかいいのか<笑>レジリエンシーと言っていいのかなんかそういうそのものが失われてきているでそこはだからその強制するだけではまさにあのこうパワーをアイディアだと思うんですね。そのアアイディアを社会が<笑>なくしつつあるということの反映でもあるだからそこはだからあのすごく難しいことではあるんだが多分これで、まあ、私はあと50年もすればまた違うその世界共通の概念が生まれてくると信じたいんですが、えー、どうもあのそういうことを考える考える見つけてなかなか簡単な解決策答えは見つからないそれぐらいあの。なんていうか大きなあの歴史的な混乱の時期に今あるで,で,で繰り返しですがだからだからまず日本は日本として本当にその何を大事にしていくかということをもう一回考えていくということが全然大事じゃないかななんてことを考えながら聞かせていただきましたありがとうございました。はいえー、と残り35分しかありませんけれどもあの質問のある方はちょっと挙手をしていただいて、えー、パパッと<笑>あの7時までに<笑>あの終わらなければならないのでお願いします<笑>いかがですか
ラディカルとエクストリームを分けていらっしゃるのかあるいは連続して大体同じようなことなのかこの2つの言葉もし定義できるようならば特に違いがあるならば伺いたいと思います。エクストリームどうなんですか、ね。ラディカル。ラディカルとエクストリーム。はいですね。あの、彼が。文章の中で使っているのは、バイオレントエクストリームズ。エクストリームズの中でも、バイオレント。暴力的な。過激主義という言葉をわざわざ使ってますから。あいというのは、ディフィニションは。ハブリカルシミュレーラディカライゼーション。うん、エクストリームズ。ええー、テロリズム。ええ、いう、ライブセーブの、バイオレント。エクストリームですね。He's asking me about my definition. And, uh, uh, but I can ask you about the definition. So, the, so violent extremism is uh, existing. But, but, but how do you differentiate my definition? Radicalization. So, um, there, this is a, there is a debate about, about this um, in. Scholarly circle and in governments, like um, so. One way to look into is that um, some radicalization feeding in so radicalization is the beginning, and the violent extremism is the end. And um, and sometimes people could be radical. People and they don't harm other people. They don't kill other people. But when a person ends up Killing someone uh, it, as a as an implication of radical worldview mm. that now that goes into violent extremism <laughs> and when an organized group works it is terrorism uh, so the radicalism as you said yesterday is is in fact could be good if it is used in a uh, constructive ways to change society. For authoritarian government, who people who challenge the authoritarian government, authoritarian government see themselves as radicals, but their 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 means is peaceful, and they want to establish people's participation in the government. So that sort of radicalism is different than the sort of radicalism we're talking about, like you know, radicalism as a mean to end. Uh, someone else, or, 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 the, or challenge the idea, and 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 it's mostly criminal activities. This ends up being violent extremism. Yeah. Is it? Yeah. Mm -hmm. あのあの彼が言ったことと僕の意見をちょっと混ぜて今お答えしたいと思いますけど、はっきり言ってあのあの現在のえっと社会学と教育学において特に高等教育を扱う教育学において。いわゆるこの言葉を定義すどうやって定義するかっていうのは結構負けてるんですよね。定説はないと考えてます。でも彼が言うのは、僕もちょっと感じるそれに同調しますけれども、まず最初に、とっかかりがまず、ラディカライゼーションがあって、その一番いけない方、テロリズムに近い方が、バイオレントエクステリミズム。これは本当に他人を他人を他人を傷つける。この連続性にあること、ねえー、じゃあみんないけないのかというと僕はそうじゃないと僕は自分自身で今でも年齢に関わらず自分のことはラディカルだと思ってますしあの<笑>あのあの死ぬまでラディカルでいたいと思いますし<笑>あの日本語ではね、えー、常識外れてもいいんだけど。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> I said, I'm a radical. He said, you are, 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 you The other is people who are radicalized. That can be you, me, Mr. Secretary, or Mr. Secretary s a e Everybody is a radical in his own way. But the moment that radicalization, that point of view which you have, it actually leads to violence. That actually is violent extremism. 
エクストリーミズムっていうことは多分アメリカの法務省としても国防省としてもそれなりの定義がされてるわけですよねやはりあのあの非常に大規模な社会に対する虐殺を生むような生むような暴力的行為っていうのが大体共通した見解でこれはやっちゃいけないものだ悪いものとして捉えられることがあったんですけどでもラディカルっていうのはこれはあのまだわからないですだからだからちょっと誰でもあれでかいけないだって違う意見を持つってこと時点でラディカルなわけですから、ね、でもそれが講じてある一線を越えると他人を傷つけるまでに。それは個人が個人を傷つけることもあるだろうし、集団としてそれと敵対するような悪魔化された集団を集団を殲滅するような虐殺に繋がる場合もありますよね。その辺の研究なんですね。今僕らがやってるのは。There is one more point also. If you look at states, the countries, for example, you have an example of Singapore. Singapore, in my view, is radicalized state. <laughs> wow. Yeah, but it actually, but it actually <coughs> provides for the best of the economic economics and the social security for its citizens. So the citizens give free for their freedom, their freedom to choose or their freedom to participate in the democratic leaders into something for the socially or economically suitable thing. In India, you have a democracy. It's a noisy, chaotic democracy. But what Singapore gives to its citizens. Indian government does not give it to its citizens. That is the that is the welfare of of its people. And sometimes certain authoritarian rule they don't work in certain places. For example, in Pakistan, Pakistan also had a best stable economy when it was under military rule. That is also one of the examples. あのー、今彼,彼はインド人、まあまあえー、カシミールでマレーシアになるわけですけどもマレーシアってのは国家としては特殊でしょあれはラディカライズズステイトと言ってもいいですだけどもあの国民の中のウェルフェアとか福祉とかいうのは、まあ、いろいろ安定していて、まあ、非常に精神的なりのいいステートですよね。でも、非常に特殊なステート、いわゆるあの本格と違うステート。それに対して、インドというのは本当にあの世界最大のデモクラシー、彼らがノイズイ、ランズイ、デモクラシーと言ってますけれども、今行われていることはこんなことが行われているわけですよね。それからパキスタン。もちろん要はデモクラティックで,すね<笑><笑>でもやっぱりあの建国以来にあのねあの軍部の力がすごく強かったでもしかし民主,民主主義非軍事的なものがあ,あのねえー、と主体になった時もあるわけですでもしかしお調べてみるとあの軍政化の方があの経済を安定していたっていう事実があるわけですね。そう彼が言って彼女はそんなことはないでそれはあのあの軍事政権が強かった時にアメリカのね援助がいっぱい来たからだって反論が来たわけですけどそれも含めて軍事的な、ね、経済的な判定じゃないですかねで金がいっぱい入ってくるから<笑>そういう意味において軍事政権下の方がまあ経済的に安定していて国民はあんまり経済的な不満がなかったと。まあ、わかんないですね、これ。<笑>こういうふうに理解してよろしいですか、あの。学問的ではなくて、すごく通俗的な。ラリカルに二つあって、一つはいいラディカル、もう一つは。良くないラディカル、エクストリームラディカルは良くない、特に。暴力を伴うのは、良くないラディカル、この二つある。ああの、僕は、あの、そうじゃ、とられないですね。いいとか悪いとかいうこと自体が、あのあのいわゆるエクストリームラディカルに続くマインドセットだと僕は思ってますので、これは僕の意見ですから、そういうことを今、実践されているのが彼女なんですけれども、ヒーズ・アスキング、インショート、okay? シャビー・ターミン・デトレイ、ゼルザ・グッド・ラディカル、バッド・ラディカル。Mm-hmm. Yeah. Okay? Yeah, this is the easiest thing. Yes. Yeah, yeah, yeah. But I say, I say this, 
You say it's good? <laughs> no, because, because, because there, is, there, is, there is one thought into it. <clears throat> Radicalization is something when, when you're challenging the normal uh, way of things, when you're, when you're challenging the status quo. So if you have a status quo which, which is uh, suppressing people or which is doing oppression, standing up against that uh, oppression, that is a kind of being radical. So that is being good radical. So, uh, so when you're questioning the normal その通りそれはそのとおりですでざとイエスそうそうイエスそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
だから国としてもなんとかしなきゃならないっていうイニシアチブをあの、えー、と全ての大学に課してるわけですけど、まあ、彼,女彼女が出すのはリーミング・イングリッシュの生徒なんですけどね。一つの,あの、えーとそえーえー、とな何が彼らをそうさせるのかというその状況を説明しますと一つの真実が見えるとそれはどういうことかというとあのやっぱりパキスタンみたいな国になかなかあの政府の批判がしにくいとそうするとあの教師との対話の中でもやっぱり教師もそういうセンシティブな、ね、政治的なことが話さないようにするんですって。話題にしないんですよそれは分かりますよね日本人もそうそうなりつつありますから<笑>、ね、そうすると答えが得られてない得られないものは若者たちはどうするのかそれでも欲しいから、ね、なんかそれをネットとかそういうところに求めてしまうそういうところでなんか変なこと言ってるとそっちに行っちゃうつまり相手にしないから、ね、問題にしないことが問題だってことが分かりつつあるでこれを規定にしなきゃいけないっていうのがあのあの彼女が経験的にこうあの今並んでそれじゃあどうするかっていうじゃあどういうふうな対話を取るかの、まあ、教員の問題だと思うんですけど一人の,のあのどうするかってことを実践してやってるのかと思うんですでもその基本的なそのあの問題意識っていうのはそこですねつまり大人の我々がセンシティブなクエス議題を問題にしない。そうです。避けてしまうすごくよくわかってますね。<笑> One sentence I want to say, I think, is、uh, the curriculum which I was, which we were talking about, is about it doesn't, it is, it is not pertaining to social sciences. It is for science students. It's for mathematics students. It's for engineering students. Because most of the violent people actually come from engineering background and MBA, business administration. これはあのえっとあのオウム真理教とご指摘されましたけれども、別にあの人人文学とかそういうことを学んでる学生じゃなくて、理工学部ですね、医学部とかエンジニアリングですね、そういう学生がそういうふうに走っちゃうんですね。ね、そういうところでこれが必要なんです。そういうところの方が教師なんかね、そんな政治のことみたいにね、あの追っ払っちゃうようなことになっちゃうと思うんですけど。それをなくさないとこれはずっと続くというでもちろんテロ,テロ組織としてはそういうエンジニアリングの方がで爆弾の作り方なんていうのは文化系の学生よりも知ってるわけですよそっちの方がパルキングの仕方とか<笑>そうそうそう<笑>使いやすいですよねそうかだからやっぱりね我々の年寄りがやることは<笑>若い人たちの議論をちゃんとそのあの面倒くさがらずにちゃんと受け止めてやるってことよねまずねそういうもっと質問してはいはいはいどうもそうですあどうもいいですいいですか、はい、あ生でいいか、はい、えっとそのそのその要するにその対話が必要って言ったときにある程度こう信頼感が置けるところじゃないと過激な意見で言い合えないですよねでも言い合わないとわからないですよね自分を抑えてとかなんかその要するにでも私が今ファティマ先生に質問したいのはえー、とそういうことが言えない状況だから先生も言え,言えないわけなんですよ要するにその国で言いづらい状況にある中ででもそれを言い合わなきゃいけないっていうのをどのように教育してるかっていうことがすごく知りたかった<笑>日本でもでもあんまり言い合えてないような気がするどんどん言い合えてない気がするんですよね。ヒアリングヒアリングいつセンスに書くのにいたかもなと。センスティブチェンですね。イスパシエサンシングゲイビーガバメント。イカムセンス。そういう、ウィーのティーチャーがトライトアボーカー。そういうプログラムのティーチャーだと思う。でも、いつ、いつ、ハブリングエブリング。ハブリングエブリング。ハブリパワーイズパワー。パワーインボール。トゥトカバーのパワーイズセンシティブ。ティーチャー。ティーチャー。But you cannot resolve the problem of radicalization unless you question the power. So, the power that's the only way. So, you can't do it. 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 You can
なんか欠点とっくみやなぐらいはいいんですかいやっていうかでももうとんと素敵な特訓みたいなそうですはいはい、はい、I think the most important apart from this apart from this そ,そうしないとでもだってあの解決解決が見つからないわけなんですよねそ,そこをやらないと何も始まらない、はい、っていうことですよねだけどそれは信頼感がある場じゃないとあの思いっきりやり合えないじゃないですかそれを信頼できるかわかりませんけどもはいあのなんかそういうなんかねあのまあ高校やりたくてなんか通常的なやつやるとテレビでやれやいいって<笑><笑>だってなんか今はでも自分の意見を言ってしまったらまあ死んでしまうとか捕まってしまうとかなんかそういう不安になる状況ではやっぱり自分の意見を強く述べられないじゃないですか。だけどそれが起こるわけですから。貸し目になったら。ああもう言わなくても死んじゃうから。それでそれで殺されるわけですよね。はい、ねだけどやらなきゃいけないわけです。ああ。ああ。命がけでやらなきゃいけない。いややるしかない。ないや<笑>あのさそうしていってですからいや。The only solution I see among in the universities, particularly, is to train the teachers. Yeah, <laughs> yeah seriously. Yeah. I, think, I think it's very important to train the teachers in how they deal with the students. Because that is very important for this country. That's what I, what I mean. They need to be taught how to have conversation, how to have long conversations, in fact, with the students. Because until and unless. You doesn't matter. You are from an. I, I talked about engineering background, having like most of the students pulling to the ISIS. Like, would you imagine that people people studying business administration in London or in America joining ISIS, and that from the business administration who would have actually earned millions of millions of yuans every month? That did not happen. They ended up in a, in any. The problem is. How we teach and why we teach it, and how how actually it gets implemented in the classrooms. That's very important. And this kind of education is not, it is not only stuck to one syllabus. It has to be broader. Ah, what you are talking about? So, therefore, basically, the topic of one topic is to make it broader. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. 何を教えるかって話になってなぜ教えるのかっていうことを教員自身が自身が考えることから始めるこれは全部全てインターパーソナルな問題問題,問題になってきますそこが変わらない限りこのラ,デラディカルとラディカルとエクストリームテロリズムのこの,なんかなこのジレンマは何もできない。はい、でもなんかだからそうやって強く叩かれる一般大衆って言ったら変な言い方ですけども皆さんがとかその先生の中でも戦えないで恐れている先生方とかもとにかく取り組むようになるのは戦えばいいともちろんそうかもしれないそれはでもみんなはそんな簡単には戦えないのかなだからそ,そ,そのアピールをするのがこのその戦わないことで何が起こってるのかっていうね、はい、その仕組みを解き明かすのが。この本の、我々の本の役割なんです、はいはいはい。つまり、それ難しいに決まってますよ。はい、むず、センシティブなことはね。口つぐんだが楽じゃないですか。でも、そうやってるおかげで、何が起こってるかというと。その、そのリンクですよね。はい、我々のノンアクションが。戦争につながってるっていう、この、このね、仕組みを解き明かすのが。この研究だったんです。はい、<笑>お買い求めください。<笑>はい、どうぞ。はい、すみません。今の議論の続きなんですけど。あの、続きっていうか。あの、その歌手院の方で、あの、二番目にプレゼンテーションをなさった方。の、そう、方が、あの、おっしゃっていた、あの。その、言論バランスがひどいっていうのは、すごく気になっていて。あ、例えば。少し前だったらとか、少しとか4年とか5年ぐらい前だったら、中東の方でブロガーで、あの全く国境を越えて、国家は違うところのことを批判して書いてるのにもかかわらず、それが国境を越えて、その人が書いてあったことで、ブロガーが投獄されてしまったっていうケースがあったんですけれども
そういう、あのー、例えば日本語憲法だったら11条じゃないや21条で表現の自由があるし、あのー、合衆国憲法だと修正第1条で報道の自由とか表現の自由があるしカナダだったら1980年の権利と自由の検証があるしこの第2項 B で。フランス人権宣言、ドイツ連邦共和国法。気になりたいことを簡単にちょっとまとめてください。はい。で、そういう人権条約とかのそういう機構とかそういうものがあって、手広く保障されているのもかかわらず、そういった事態が起こるということよりも、もっとひどいことがカシミールで起こっているというんだったら、そこをもう少し具体的に詳細に聞きたいんです。それは多分、ね、こ,この時間ではできないと思います。カシミールの,あの話題、もしできたら、また新しい次第で、そうですね、うん、まあ、本を見れば分かるんですけど、<笑>であの重要なのはあの、恐れずにあの、日本語ではこれ、全然報道されませんので、グーグルで、英語で勇気を持って、お年寄りも入れてください、カシミールっていう。それで画像をクリックしてカシミールプラスプロテストっていう、うん、あの単語を入れるだけでイメージがバーって出てきますから、ね、一体何が行われているか視覚的に理解されるのが一番早いと思いますけど。You know,、uh, the, the only time、uh, I had a Japanese friend photographer who got a bullet in his thigh in Srinagar long back, like seven, eight years. So, I mean, it's very surprising when I talk to people about Kashmir, people don't know. So, there is, a, there is this guy called.、Uh, I have a friend who's like, he spends most of the time in Kashmir. He's a Japanese photographer. Yeah, he spends like most of the time in Kashmir. I don't know what he writes, but he's always there. No, his, his, his name is.、Uh, はい。Everywhere in the world. In US, in Japan, like you see like so many Indian restaurants, it's not necessary that these people will be like Indians, they can be Pakistanis. But Indian food is like so、uh, famous in the entire world that people open Indian restaurants everywhere. So India actually had a soft power which actually worked for a long time. But now that is not working. Now you have a government which is like, which is very close to Prime Minister Abe because he recently cancelled the、uh, Due to Assam, when he was your prime minister, was supposed to go to northeast to Assam, where I showed you the pictures from that place. The thing is that, that, that soft culture is not working because people are actually questioning. People like you, me, we are questioning that why is Kashmir there? Why is there a problem in northeast? Why is like、oh. out of 21 states, like 21 states out of 29 are, are red corridor zones? These are like You know, affected by violence. Why is it that? People are actually asking that question. Because the thing is that India, India is the biggest democracy in the world in that sense. It carries a five year exercise in which more than 1.2 billion people participate and they vote. They change the governments. In that sense, it's, it's like the largest democracy in the world. But at the same time, look at what it does to people in Kashmir. Look at what it does to people in. Like, people who look like you or、uh, Chinese. They are Indian citizens, but they are segregated. They are discriminated against in Northeast. And there are seven states like that who don't look like Indians, but they are like, they're more, more close to China geographically. So they, their appearances are like more Chinese and you know, they look like Mongolian, they have Mongolian features. But because of that, 
they are discriminated in mainland. That is the problem. I mean, I mean, I wish there could be like more of people in Japan who could actually teach in universities, you know, like what is happening in South Asia. It's very important because you are very close. You are not America living so far. You are here, you are in this continent, and the, the threats which I was talking about are also the threats which can happen tomorrow here in these crowded markets. Any, any person who thinks that uh, Japan is so peaceful society, let's do some nonsense there, it can happen here also. And these threats are not traditional threats, these are like new threats which we are dealing with. It can be any student, it can be any professor, it can be any mechanic or a driver. Who knows? Okay. <laughs> I hope you understood. Uh, yeah. Uh, uh, but the closing remarks, first of Kashmir is the problem. Bangladesh is the problem. Japan 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 でもインド人の中の貸し入るっていうのは、なかなか想像しにくいっていうのは、でも一つの手助けとしてなるのは、さっき30年戦争の話が出ましたけども、もうすでに今の戦争って20年だからってなるんですよ。だってさ、9.11